ഹലോ വെൽക്കം ടു ജിൻസീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷായിട്ടാണ് അതായത് പിടിയും കോഴിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ആകെ പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇരുപത് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി അതും ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു തക്കാളി അഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതൊരു ആറ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അത് രണ്ടും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചതച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കറി വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവോളയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും എല്ലാം നിറം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വഴറ്റണമെന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ സവോള നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടി നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഈ മസാലകളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് തക്കാളി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളി എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നാലേ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
ini itu, nama kita nalar tu boleh nalar kiri kodkan. Ini tu, ini dalam tu, satu satu gelas belam, share tu kodkan. Ini itu nalar tu boleh mix sedo kodkan, mix sedo kodkan. Ini tu, nama kita itu, ada cewek cewek beri kiam. Pada ni mungkin nama kita, awis itu, nampak hit kodkan. Apabila chicken ni lalai, nalar tu boleh mix sedih terdetik terunda. Nama kita ni, ada cuci besi ter, perih medium flame lalu, beri besi terka. Perih kita ini seorang patung minit lagi nyu. Nama kita ni, ini tarunan noka. Ini itu ni alaki kodka. Ini dah ada cipakan dah awis juga. Nama kita tarun mana macam tu ya, naik. Kacau itu gravy, thick kaki edka. Apa ni? Nama kita chicken curry kita ready aite mana tu? Nda. Pula ni naik kan, nampun aite terlebih mana tu? Nda. Ni ada ni gravy ni, ngalikun tu kahani ceram. Karena, ini tu kacau itu gravy beranam. Nampun pedi aite kari kipar kacau itu cara chicken curry kipar beranam. Aduh ni jenah gravy ni kahani ceram. Ni ada ini terim, ini orang ala bela gravy. Ini terundang utter yang kami baca cerita itu la. Apabila ini konsistensi lada jadi perti off ini diri kita. Apabila ini terenggel gravy ini dengan beranak. Apabila ini nama kita ada pedi tayar akan ada terangga. Apabila nama kita ada pedi tayar akan terangga. Apabila adanya ini kita jangan ini ada satu cup airi padi ada terundang. Ini baru tu baca airi padi yang ada diri kita. Pini ini jangan ada satu cup beranak ada terundang. Ada itu satu cup airi padi yang ada satu cup beranak. Ada mana kanak. Pini ini jangan ini ada satu Anjir kapa, tengah pala, hidup terunda. Atau ada satu orang nara tengi ada pala ane hidup teri kita. Ada anjir kapa tengah pala. Pini satu muda kasihna, ceri uli hidup terunda. Pini ada arah teaspoon jira gam, awisatane up. Itu yang udah bercita, pedi angin ane tayar akan dengan na, nama kita noka. Apal nama kita adi maaf kuarat cedekam, apal adi ni winter ni jani udah satu walk pan hidup terunda. Itu lor nama hidup teri bercita kita berla, uli cedekam. Ini adalah awisatnya uppu chair itu urka. Ini kita gas on caya. Ini kita telah cegari mulai dulu kita, kita edite bercerita kita mawa itu urka. Ia satu time lalu uppu taste itu nokanam, karena mawa itu nanti mumba mawa itu awisnya macam uppu karakter orang cekin itu nalar dah irikem. Pula bela bela telah cegah itu urka. Ini kita ini tea simple atau tak kita, kita mawa chair itu urka. Ini nama kita mawa, kacau cerita. Jadi just untuk mix simul ti simul itu al mari. Ini tadi ni selesa nama kita ti offia. Ia pun jadi ini buat offia itu tuan. Ini nama kita mawa, nalar tu pola mix se itu terdakka. Spoon guna ini kacau cerita al mari. Ini ni cuci orang na, bedam pada tengah nama kita kai guna nanan itu mix se itu terdakka. Apabila jangan udah mawa nanan naik ke kacau cerita itu, anda tidak cuka ke pohon itu nanan naik itu jangan mix sedih cerita itu. Jadi pula nanan soft air itu. Kandil le. Ini nampol saya am boleh nanti dalam nanan ceri ceri balls unda ke dekat naik itu pogo ana. Apabila jangan ini mawa ceri balls ke dekat pogo ana, jangan kandil ceri am jangan balare ceri ball air itu naik itu nanti kacau cerita ini cerita itu nampol kayu orang dengan cerita itu. Tadi itu boleh ini round air itu cerita. Apal, nama kita walare kunjung bola gelai itu nama kita kita. Kandil le. Di iu re shape la jangan nalla tu bola. Ii iri kita mau awa mudah. Walare ceriye bola gelai itu. Iri kana itu pogo ana. Jangan orang orang undang orang ceri dekani cera. Ii walare kunjung itu ni edit itu. Ingin eh, ingin ingin press ceri itu. Pena kai le itu nama round itu almadi. Apal, nengal ingin eh ceri nanti mumba untuk kai le beranak ini, enna beranak ini untuk tuvi kurikam, enna yang lagi berlalu. Entah lo untuk tuvi kurit itu itu ceri orang kita mawa untuk kai le otel lah. Angan eh, nama kita redam itu bola bola ready itu warna tuan dah. Apal, jangan baki ikan itu mawa orang. Ini bola ceri ceri ya, urul agal aki itu jangan awas sahun nengal kah, kani cera.
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് പിടി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാവ് കുഴച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ പാൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പിരി എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട പിന്നീട് ഈ സമയത്തൊന്നും ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കാരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചിവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറുകി വരും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറിയെന്ന് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ദേഹത്ത് തെറിച്ച് വിടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടിയിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറുകത്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിടിയും കോഴിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പിടി കുറച്ച് കോഴി അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ ഇത് അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് സൈനി